ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಕೀರೆ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ತಿರೋ ಕಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಎಳೆಯ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮುರಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮುರಿ ಮುರಿಯುತ್ತೆ ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಳೆಯ ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಬಿಡಿಸಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದಂಟನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮುಳುಕಿರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೆರಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಲದ ಸೊಪ್ಪು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಸಾರಿಗೆ ಬೆಳಕೆ ಸೊಪ್ಪಂತೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಪಾಲಕು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಎಳವಾರೆ ದಂಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಸೊಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸೋರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತುಂಬ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ರೀತಿ ಸೋರ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದು ನೀರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸೋರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಸ್ಸಾರಿಗೆ ಕಾಳುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತಡ್ನಿ ಕಾಳು ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ತಡ್ನಿ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಎರಡು ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೆಂದಿರಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಈ ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಥರನೇ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರಲಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯೋವರೆಗೂ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಇದು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎರಡೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬದಲು ಈ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಈ ಸೈಜ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಾರಿಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಇರಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಸಾರು ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿನ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಡಿ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಲೇ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿ ನೊರೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟು ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ ಬೆಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೂ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದೇ ರೀತಿ ನೊರೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿ ಈ ಥರ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುದ್ಸೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹಾಕ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೌಟಷ್ಟು ಸಾರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸೌಟಷ್ಟು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸಾರಿಗೆ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೌಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೊರ್ನೊರೆ ಬರಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಸಾರು ಅಂತ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ ಬಸ್ಸಾರು ಟೊಮೊಟೊ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹದ್ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲನಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಸ್ಸಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಸ್ಸಾರನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬ